Buongiorno, lo potremmo fare soprattutto agli abitanti eh, di Via Ian, non 15, che da qualche settimana vedono un grande interesse per questo terzo piano e abbiamo diverse persone che abitano qui che sentono un pianoforte e dicono io non ho mai saputo che c'era qualcosa in Via Ian oltre il, museo, oltre il secondo piano, oltre il museo e figuriamoci il terzo piano molti di voi sanno perché siamo qui siamo qui perché siamo convinti scusate il fiato è dovuto al fatto che Hai fatto in questo museo l'ascensore non si può usare come sapete noi siamo convinti che eh, il piccolo è più bello del grande, non sempre il grande eh, porta grande valore, certamente lo porta, ma anche il piccolo a volte è un po' più nascosto e invece è capace di grandi cose. Di che cosa è capace? Forse lo avete letto in questi, queste settimane o forse lo leggete nei fogli che avete eh, sulle sedie, un bellissimo testo di Eleonora Fiorani che saluto che è qui in prima fila che anche quest'anno ci ha onorato della sua capacità di sintesi per raccontarci un museo che c'è e un museo che vogliamo costruire insieme. Questa sera abbiamo una bella testimonianza di che cosa possa essere questo museo che sale come la città di, che sale di Boccioni perché abbiamo due appuntamenti radicalmente diversi, il secondo arte da mangiare che poi dopo alle 19.30 andremo a descrivere e il primo, grazie all'associazione Slow City che è qui di fronte a me, nel vero senso della parola <ride> che evoca una figura particolare perché pochi sanno che il Municipio 3 è stato ricco di grandi, grandi autori che hanno fatto la storia del Novecento in tanti campi oggi parleremo di Gillo Dorfles che in fondo a qui, come sapete, abitava in Piazzale Lavate ma io sabato sono stato a Roncole Verdi, vi racconto questa, questo aneddoto, che è il paesino in cui dopo, oltre ad essere il, paesino, il paese natio di Giuseppe Verdi, tant'è che si chiama Roncole Verdi, è anche il paese dove poi è andato a vivere Giovannino Guareschi. Sono andato a incontrare il figlio che tiene una casa museo bellissima, più o meno delle dimensioni di questa eh, di Via Lian, e che ricorderemo a settembre tanti autori, tante storie, tanta arte, tanta cultura diversa in un quartiere unico. Porta Venezia e un pochino possiamo anche stenderci a città studio. Chiudo dicendo il compito che noi diamo, molti ormai lo sanno a memoria, ma continuiamo a dirlo, il 22 maggio nelle sedie dove siete seduti voi esattamente in questo luogo abbiamo tenuto un convegno sul futuro delle case museo nelle città le città che si candidano a vincere le Olimpiadi, i grandi eventi, ma le città che hanno tesori come questi. E allora qui era un tavolo di esperti, di persone che lavorano nel settore il 22 maggio, ma noi vorremmo chiedere a ogni persona che arriva qui di uscire con un contributo diverso, quindi di uscire diversamente da come è entrata. Io che cosa mi aspettavo da questo museo e magari non ho avuto da questo museo? Io che cosa vorrei come priorità da questo museo e magari ancora non ho? Io che cosa non vedo l'ora di supportare l'amministrazione a raccontare che questo museo esprime? Che non ha opere esageratamente straordinarie che non possiamo trovare in altri musei, ma che ha questa dimensione familiare che lo rendono unico. Perché come sappiamo l'esperienza che vivremo anche oggi pomeriggio non è un'esperienza altra rispetto a quella che hanno vissuto i coniugi Boschi di Stefano, ma è un'esperienza che loro facevano quotidianamente, cioè far entrare da fuori persone per ascoltare, dialogare e confrontarsi e questo in un luogo così eh, importante, anche se un po' lo vedete sgangherato come oggi, ci diciamo responsabilizza un po' di più. Per cui io vi auguro buona serata e vi invito a rimanere a questo appuntamento, ma anche a quello successivo. Da decenni lui ha risieduto qui, la zona 3 di Milano, ma sulle caratteristiche nel bene o nel male dell'evoluzione di Milano, in rapporto a una sensibilità estetica che si rapporta con l'arte contemporanea e con la trasformazione della società. Ricordiamo che lui ha sdoganato il termine kitsch, l'ha analizzato, 
ha diviso, ha separato quello che è il cattivo gusto da quello che è invece una produzione più di massa, più seriale, ma che può anche invece essere apprezzata e quindi forse qualcosa nell'intervista che vediamo si coglie. L'altro invece è un estratto di un altro documentario che abbiamo fatto su Liberty, una delle eccellenze dell'architettura italiana che a Milano ha delle testimonianze alte. Eh, abbiamo selezionato quello che riguarda la nostra zona perché siamo in questo contesto e quindi questo tenuto soprattutto il secondo da per Francesco Sacerdoti. Il Liberty, come sapete, è uno stile che ha interessato moltissime zone di Milano e non solo questa di Porta Venezia. Mm, vedremo quindi una selezione diciamo, di uh, edifici nel quartiere, in particolare le case, due case di Via Malpighi, il cinema, il cinema di Mont che è subito dietro, attuale sede della biblioteca di Venezia del Comune e uh, le case di Via Pisacane che è poco più là, in là, che è questa sequenza assolutamente unica e straordinaria di edifici appunto in stile liberi di vari autori, di grandi eh, architetti che eh, in qualche modo esprimono le diverse eh, versioni che questo stile ha avuto a, a Milano e con questo penso che possiamo...